Это ток-шоу «С глазу на глаз» и это прямой эфир. Здравствуйте, мы начинаем. Сегодня говорим о перспективах развития городов и районов региона. Есть ли у властей видение, как улучшить жизнь людей за пределами крупных городов области? Рабочие места, образование и медицина, реформы местного самоуправления. Об этом первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей Дергунов. Сергей Геннадьевич, добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию, спасибо, что готовы отвечать на наши вопросы. Сергей Геннадьевич, ну вот в настоящее время очень часто и достаточно уже громко говорят о том, что необходимо существенным образом а, развивать ситуацию на территориях, то есть подразумевая а, города и районы, в частности нашей Донецкой области. А, каковы на сегодняшний день основные региональные документы, а, которые помогают реализовывать эти тенденции? Прежде всего, хотел бы сказать, что любая территория, она нуждается в системе таких программных документов. Безусловно, такие документы программные есть и в нашей области. Прежде всего, это, конечно же, стратегия экономического социального развития Донецкой области на период до 2015 года. Кроме этого, это 26 региональных программ, которые реализуются. Они имеют разный срок действия. Ну, я могу назвать несколько программ, которые сегодня реализуются на территории области. По своей направленности они делятся на экономические, научно-технические таких программ 5, которые направлены на решение комплексных отраслевых, межотраслевых проблем. Ну, как пример, это программа научно-технического развития Донецкой области на период до 2020 года, программа энергосбережения, комплексная программа развития села и агропромышленного комплекса в Донецкой области и социальные программы. Таких программ на территории области работает 17, и они направлены на повышение жизненного уровня, социальную защиту населения, улучшение условий труда, развитие здравоохранения, образования, культуры, проблемы молодежи на решение проблем молодежи. Таких программ на сегодняшний день в регионе работает 17. Практически каждая из программ проходит свой определенный жизненный цикл, начиная от разработка, разработки проекта программы и с последующим, скажем так, общественным обсуждением. И в дальнейшем это вынесение на решение коллегии областной администрации, сессии областного совета. Практически все эти программы они утверждены в сессии областного совета. Если говорить о стратегии, еще хотел бы два слова сказать, то на сегодняшний день у нас разработана стратегия области до 2020 года, и мы буквально вот в октябре-ноябре ждем принятия на государственном уровне стратегии развития Украины до 2020 года, после чего на сессии областного совета будет представлена комплексная стратегия развития региона до 2020 года. Этот документ уже учитывает, он уже прошел обсуждение на коллеги областной государственной администрации. Сейчас он находится в стадии доработки дальнейшей, и он уже как бы учитывает программные документы Евросоюза. Вы знаете, что существует комплексная программа Европейского Союза развития до 2020 года. Целый ряд других программных документов государственного уровня. Сергей Геннадьевич, ну, о, о проблемах и достижениях больших городов, да, назовем их так, региона, мы очень часто говорим в этой студии с руководителями этих городов, с представителями государственного аппарата. А вот хотелось бы заострить внимание на проблемах шахтерских городов и поселков. Они достаточно хорошо известны. Что уже делается там для того, чтобы ситуацию, скажем там, так, там улучшить? И есть ли какие-то, скажем так, подвижки к лучшему? Я должен отметить, что проблемы шахтерских городов и вообще городов с моноструктурой реального сектора экономики, они возникли не вчера. То есть это тот комплекс проблем, который накапливался достаточно долгое время. Ну и, скажем так сказать, по ходу возникновения получал свое какое-то решение, может быть не до конца оптимальное, может быть не до конца завершенное. Но я хотел бы подчеркнуть, что эти процессы, они возникли не сегодня. Безусловно, государство э, целый ряд мер реализовало уже, целый ряд мер <coughs> наметило для того, чтобы э, вот эти проблемы городов с моноструктурой, э, ну, скажем, если не снять совсем, то снивелировать. Ну, прежде всего, я хотел бы сказать о том, что 5 декабря распоряжением Кабинета министров 5 декабря 2012 года была утверждена концепция создания 
системы социальной поддержки работников угольной отрасли и населения территории, где находятся угледобывающие предприятия. Вы знаете, что программа экономических реформ президента Украины предусмотрена кардинальная реструктуризация угольной промышленности. Это прежде всего модернизация перспективных шахт, их укрепление и закрытие шахт нерентабельных, шахт, которые уже, скажем так, уже отработали свои запасы. Соответственно, это ведет к целым проблемам, к серьезным проблемам поселков, там, где эти шахты расположены. Это влияет и на занятость населения, это целый комплекс проблем. Передача социальной сферы, я как бы перечислять их все не буду, но действительно такие проблемы существуют, и практически государство на протяжении последнего времени реализовало целый ряд мер для того, чтобы снивелировать вот эти последствия. Я хотел бы вспомнить прежде всего о деньгах, которые, средствах финансовом ресурсе, который выделялся на создание новых рабочих мест в угледобывающих регионах. Такая была субвенция в 2011 и в 2010 году и достаточно существенная для нашего региона. 180 миллионов и почти 172 миллиона гривен. Это такие меры, как вы знаете, что если мы говорим об обеспечении бытовым топливом, то с 3 до 6 тонн был увеличен объем бытового топлива для работников закрытых шахт. Денежная компенсация на приобретение бытового топлива была увеличена с 650 гривен в прошлом году до 995 гривен за тонну в этом году. Вдовы умерших пенсионеров угольных предприятий освобождены от оплаты подоходного налога. Изменения к закону о престижности шахтерского труда дают возможность детям шахтеров после, в течение трех лет после окончания среднего учебного заведения поступать в высшее учебное заведение. Это я говорю о тех мерах, которые уже реализованы. Кроме этого, в процессе подготовки находится законопроект, целью которого является приведение к единому социальному стандарту льгот, которые существуют для работников угледобывающих предприятий государственной формы собственности и негосударственной формы собственности. Есть и такая тоже проблема. Сергей Ильич, но ведь все-таки это больше социальные, скажем так, механизмы, а это нужно социальные... же применять экономические для того, чтобы э, ситуацию э, решать, потому что закрытие шахт – это потеря рабочих мест, нужно создавать новые. Есть ли видение, как решить эту проблему? Ну, я уже в, в самом начале ответа на вопрос сказал о тех двух э, серьезных финансовых вливаниях, которые были осуществлены в 2010-2011 году. Это практически 350 миллионов гривен, которые направлялись именно на создание рабочих мест. Эти рабочие места были созданы. И согласно постановлению Кабинета министров, эти рабочие места должны быть сохранены в течение двух лет, ну, в зависимости от условий, которые были прописаны в постановлении. Поэтому это те реальные шаги именно по созданию новых рабочих мест и, скажем так, по субвенции 2011 года на создание рабочих мест. Есть, Таких а было создано. Там самые различные есть проекты. Это в основном бизнес-проекты, это в основном малый и средний бизнес. Те, кто создавал эти рабочие места, скажем так, крупных проектов там было два или три всего. Шахтоуправление Покровское, так по памяти. А в основном это был малый и средний бизнес, это был и агропромышленный комплекс, это было и производство товаров. В основном, конечно, это было направлено на производство промышленной продукции. И там было и производство мебели, целый ряд проектов. Фактически эти все проекты, с ними можно ознакомиться, они есть на сайте областной государственной администрации. И, собственно, в процессе выделения средств тоже этот процесс был, скажем так, публичным. Он в заседании комиссии по выбору победителей участвовало достаточно много представителей общественности, правоохранительных органов и так далее. Если мы говорим о шахтерских городах, то в любом случае всегда возникает сам по себе вопрос или проблема копанок. Люди вынуждены для того, чтобы зарабатывать средства, спускаться в так называемые дырки, как их называют. Почему не удается, на ваш взгляд, решить проблему копанок на сегодня? Это вот та э, социальная напряженность толкает людей э, идти туда работать? Или есть еще какие-то механизмы, которые не, сегодня не помогают, скажем так, бороться с вопросом? Позвольте не согласиться с вами в отношении вынужденности. Я хотел бы сказать о том, что, э, скажем так, нелегальная добыча полезных ископаемых – это уголовное наказуемое деяние. 
Поэтому никто человека не заставляет совершать уголовно наказуемое деяние. С таким же успехом можно было сказать, что люди вынуждены выходить на улицу и отбирать мобильные телефоны у соотечественников, сограждан. Поэтому я не согласен с э, таки, такой постановкой вопроса. Но мы имеем такое явление. Мы имеем такое явление. Я думаю, что это явление, безусловно, оно обусловлено многими факторами, в том числе и теми, о которых вы говорите. Но я хотел бы сегодня вот привести две цифры. Цифра первая – это э, количество работающих пенсионеров в угольной отрасли. Пенсионеров, которым свыше 60 лет, это порядка 25%. Если говорить о льготных пенсиях, а вы знаете, что, что, что э, работники угледобавающих предприятий выходят на пенсию э, в 45 лет, то это порядка 40%. Можно говорить о вакансиях, официальных вакансиях на угледобывающих предприятиях. Их на сегодняшний день, если не ошибаюсь, порядка 6 тысяч. То есть здесь, скорее всего, есть и момент, скажем так, психологический. Одно дело прийти на рабочее место, где ты должен прийти вовремя, прийти в нормальном состоянии, пройти медосмотр, соблюдать все требования по безопасности труда и получать заработную плату. Другое дело прийти, отработать один день. Никто не, скажем так, обращает внимание на твое физическое состояние. Никто не требует тебя строгого соблюдения норм безопасности и расчет в конце дня. То есть это, скорее всего, вопрос выбора. То ли искать работу. Я еще хотел бы сказать о э, той системе поддержки государственной, которая существует на в базе центров занятости. Это достаточно серьезные возможности даже для трудоустройства людей, которые не имеют никакой квалификации. Ну, в этом году порядка 7,5 тысяч человек были привлечены к общественным работам через инструмент центр занятости. То есть Понятно. На сегодняшний день государство дает возможности человеку либо переквалифицироваться, либо получить э, совершенствование в профессии, либо если человек э, не имеет никаких навыков, не имеет профессии, то использовать э, человека на работах, которые не связаны с высокой квалификацией, заплатить ему абсолютно легальную заработную плату. Поэтому я думаю, что в большей степени это вопрос выбора. Вот смотрите, у нас есть потенциальные рабочие руки и, и у нас есть а, фактор а, безработицы. Как, на ваш взгляд, ну, где эта золотая середина и каким образом, в каком направлении нужно развивать трудовой потенциал нашего региона? Я думаю, эта картина, она как бы типична не только для нашего государства, в любом государстве и, скажем так, в последние годы мы видим из сообщений средств массовой информации, телевизионных передач. Достаточно высокий уровень безработицы в Южной Европе, я имею в виду Греция, Испания. То есть это ситуация, которая практически существует, есть в каждом государстве. Безусловно, каждое государство ищет какие-то адекватные меры для того, чтобы эту ситуацию для своих жителей сгладить, для того, чтобы реализовать, скажем так, трудовой потенциал человека. Поэтому я уже говорил о тех программах, которые сегодня реально работают в центрах занятости. Я хотел бы еще, наверное, сказать о тех мерах, которые сегодня предпринимаются в системе образования. Это и стажировка, возможность стажировки на предприятиях любой формы собственности. Это и возможности переквалификации, это э, возможности, э, которые предоставляют социально ответственный бизнес. На сегодняшний день у нас э, достаточно много, в том числе и в области примеров, когда социально ответственный бизнес, э, понятное дело, он это делает не в рамках благотворительности, он готовит кадры прежде всего для себя, но сегодня существуют учебные заведения, которые сегодня полностью финансируются бизнесом. Скажи... Либо через э, высшие учебные заведения, ну, скажем, опыт Новокроматорского э, машиностроительного завода, опыт Энергомаш спецстали. Там существуют э, профессиональные технические училища, которые готовят специалистов для собственного производства, инженерно-технических работников, 
такой заказ машиностроительной академии, Новокраматорский машиностроительный завод дает и финансирует его. То есть таких примеров на сегодняшний день достаточно много. Сергей Геннадьевич, любая территория должна развиваться с учетом неких своих конкурентных преимуществ и приоритетов. Вот как кто определяет эти, собственно говоря, преимущества и приоритеты? Есть ли уже примеры такого развития, например, в селе или в малых шахтерских городах? Я не хочу сейчас употреблять такой термин, который бытует среди журналистов, как депрессивный регион. Приоритеты развития, конечно же, определяет прежде всего громада. И мы начинали наш разговор сегодня с программных документов. И таким программным документом на сегодняшний день территориальная громада имеет свой план социально-экономического развития. У нас 17 районов и 28 городов областного подчинения имеют такой план. И, скажем так, во время подготовки этого документа программного задействовано практически и население территориальной громады, и работодатели громады, поскольку... Этот процесс, он достаточно многогранный, многовекторный. Этому предшествуют встречи специалистов с основными работодателями региона, города или района, для того, чтобы понимать, какой будет фонд оплаты труда, как он вырастет в следующем году, поскольку это базис для финансирования, это базис для формирования доходной части местного бюджета. То есть это целый ряд консультаций специалистов по бюджетным отраслям. Это здравоохранение, это культура, физкультура, это образование. То есть эта работа, как правило, начинается в, уже предметно, скажем так, в августе, в сентябре. И, скажем так, программа социально-экономического развития территории проходит несколько итераций с заслушиванием, включая самые разные уровни специалистов. То есть вначале это все происходит на местном уровне, потом несколько таких... Консультации проходят на уровне областной государственной администрации, областного совета. То есть это достаточно такой процесс во времени, скажем так, длительный и серьезный по встречам, событиям, консультациям. Сергей Геннадьевич, спасибо. Давайте послушаем. У нас есть первый телефонный звонок нашего телезрителя. Вечер добрый вам. Мы вас приветствуем и слушаем вас. Добрый вечер. Добрый, добрый вечер. вечер. Да. Да, мы вас слушаем. Представьтесь, пожалуйста, ваш вопрос. Это Макеевка. Да. Микрорайон Солнечный. Лидия Васильевна, звать да. меня. У меня к вам вот таких два вопроса. Первый вопрос. Когда в Макеевке будут восстановлены трамваи, и чья эта инициатива была их убрать, и горячая вода. У нас уже ну, лет, наверное, 8-10 нет горячей воды. Вот это вопрос такой, что интересует очень, не, не очень многих, а всех жителей Макеевки. Пожалуйста. Спасибо, ответ... Лидия Васильевна, за ваш вопрос. Спасибо, Лидия Васильевна. Я э, с удовольствием отвечу. К сожалению, вопрос, э, который вы задаете, он находится как раз в компетенции территориальной громады города Макеевки. Достаточно часто на прием, у меня два раза в месяц я провожу личный прием, плюс выездные приемы, достаточно часто обращаются жители конкретных территорий с вопросами, которые решаются на уровне территориальной громады. Он не решается в Донецке, он не решается в Киеве. То есть вопрос горячего обеспечения горячей водой города, он решается конкретно городскими властями, конкретно мэром города, которого избирают жители, и конкретно депутатским корпусом, который избирают тоже жители. Потом формируется исполком, и исполком намечает для себя приоритеты. Я думаю, что есть вопрос и есть смысл поднимать перед депутатами городского совета Макеевского вопрос об обеспечении горячим водоснабжением. Со стороны области, то есть все, что касается взаимоотношений с компанией «Вода Донбасса», увеличение, скажем так, количества подаваемой воды на город – и целый ряд других вопросов, они были решены, и ситуация с водоснабжением в Макеевке улучшилась. Но, опять же говорю, вопрос горячего водоснабжения, вопрос внутреннего транспортного обеспечения, он не находится в компетенции областной государственной администрации, он находится в компетенции органов местного самоуправления. Сергей Геннадьевич, вот мы сегодня говорим о развитии территории, то есть развитии городов и районов. И вот это самое слово «развитие», оно в большей степени находится в, во влиянии местных властей или все-таки чаще нужно уповать на государство в этом вопросе? 
Вопрос развития – вопрос комплексный. Государство имеет целый ряд программ и скажем, общегосударственных, и отраслевых, скажем так. Соответственно, должна быть полная координация программ на местном уровне, на региональном уровне и на государственном уровне. Базовый документ, я сегодня уже его упоминал, программа экономических реформ практически захватывает все стороны жизни нашего государства и любой территории. Аналогично на территории тоже я вам называл те программы, которые сегодня работают и работают достаточно успешно. Ну, скажем, программа борьбы с туберкулезом, она достаточно эффективно работает на нашей территории. Еще целый ряд есть таких программных документов, которые реализуются во взаимодействии с органами государственной власти на общегосударственном уровне. То есть это не, скажем, какой-то, скажем, зафиксированный документ, это целый ряд, система документов, которые работают во взаимосвязи и во взаимозависимости, так я бы сказал. Давайте поговорим о развитии малого и среднего бизнеса в нашей области. Есть стратегия развития малого и среднего бизнеса в Донецкой области, рассчитана она до 2016 года. Что она предусматривает и есть ли уже какие-то конкретные результаты, о которых сегодня можно говорить? Действительно, такая программа существует. В ее разработке непосредственно принимал участие малый и средний бизнес через свои представительские органы. Скажем, серьезную лепту в разработку этой программы внесли коллеги из торгово-промышленной палаты. Фактически, программа определяет четыре таких стратегических направления – Первое, придать развитию малого и среднего бизнеса статус реального приоритета в политике и деятельности местных органов власти, сформировать необходимую инфраструктуру для развития малого и среднего бизнеса, создать систему активации инновационной, скажем так, привлекательности проектов в области малого и среднего бизнеса и упрощение регуляторной функции государства, упрощение разрешительных процедур и так далее. Я думаю, представители малого и среднего бизнеса подтвердят, что на сегодня процесс регистрации бизнеса он в Украине является одним из самых простых и несложных. Система разрешительная тоже постоянно совершенствуется. Я хотел бы обратить внимание на создание разрешительного центра в областной государственной администрации. Я думаю, что уже многие десятки, сотни людей воспользовались его услугами и в том числе представители малого и среднего бизнеса. На сегодняшний день в стадии создания система таких разрешительных центров по всей области, их будет 45. То есть вот в этих направлениях государство оказывает свою поддержку. Если говорить о поддержке на региональном уровне, то в соответствии с программой социального экономического развития Последние несколько лет применялись разные формы стимулирования. Это и погашение процентных ставок. Да, это небольшие суммы. Я сразу хочу оговориться, что это не миллионы гривен. Но это финансовый ресурс, который был направлен и распределялся самим малым бизнесом через фонд развития предпринимательства. Это погашение процентных ставок. Это э, в текущем году э, заложено создание бизнес-инкубатора э, стоимость этого проекта миллион сто девяносто четыре тысячи и там комбинированное финансирование 500 тысяч гривен это из государственного бюджета и 630 гривен это софинансирование и создание бизнес инкубатора реально я думаю что это поможет тем предпринимателям у которых сегодня не хватает оборотных средств для скажем создания полноценного офиса там где должны быть все современные средства коммуникации то есть можно будет воспользоваться бизнес-инкубатором именно вот с этой целью для того, чтобы обеспечить и упростить коммуникацию. Это некая стартовая площадка? Это да? некая стартовая площадка, которая будет предоставлять целый ряд услуг для того, чтобы их обеспечить. Бизнесу нужно иметь, иметь собственные оборотные деньги, которых не всегда хватает, скажем так. Сергей Геннадьевич, почему на сегодня большинство предпринимателей все-таки сосредоточены в сфере торговли, а не в производственной? Так проще? С одной стороны, философский вопрос. Я думаю, что в принципе во всем мире есть ограниченное число людей, которые 
скажем, имеют способности к бизнесу. Ну, разные оценки, от 3 до 5 процентов населения считаются, имеют способности к бизнесу. Это позиция первая. Позиция вторая, конечно же, в торговле это все гораздо проще, потому что, во-первых, не, не нужен очень большой стартовый капитал. Потребность в оборотных деньгах может быть меньше. Если человек завязан на производство, это связано с технологическим циклом, и выполнить половину технологического цикла невозможно. Да? То есть, если ты покупаешь линию, то ты должен обеспечить полностью все, начиная от закупки сырья, установки, монтажа, налаживания производства и так далее. То в торговле это, в общем-то, проще сделать. Поэтому, я думаю, в том числе и по этой причине, Число людей, которые, скажем так, направляют свои усилия на бизнес в торговле, существенно выше, чем людей, которые занимаются реальным производством материальных благ. Хотя, конечно же, безусловно, будущее за производством материальных благ. То есть только там, где создается прибавочная стоимость, там плюс, скажем так, в реальном секторе экономики, плюс благосостояние. Сергей Геннадьевич, вы можете сейчас, сидя здесь, в прямом эфире сказать, что у региональной власти в Донецкой области есть реальный диалог с бизнесом, и вы готовы слушать и о проблемах бизнеса, о которых говорят предприниматели, и о тех позициях, которые нужно отстаивать, скажем так, возможно, на государственном уровне? Я думаю, что, наверное, здесь правильнее было бы выслушать мнение бизнеса на этот счет. Я считаю, что такой диалог, он обеспечен на сегодняшний день практически все общественные организации бизнеса, начиная от Европейской бизнес-ассоциации, я, кстати, несколько раз встречался с ее руководителями, с ее рядовыми членами, я думаю, сегодня такой диалог есть. Я думаю, что очень серьезная роль в этом деле – это торгово-промышленная палата и ее деятельность. Ну, так, в общем-то, устроено во всем мире, что торгово-промышленная палата – это серьезная поддержка малому и среднему бизнесу. И я думаю, что вот именно роль Донецкой торговой палаты в этом нельзя преуменьшить. То есть, действительно, они реально занимаются проблемами малого и среднего бизнеса, действительно выходят с реальными инициативами. Ну, надеюсь, что бизнес понимает, что на уровне областной администрации, областного совета он находит поддержку. Может быть, не всегда, скажем так, есть тот финансовый ресурс, который бы можно было бы направить на эту поддержку, но с точки зрения обращения к органам исполнительной власти государства, Верховной Рады, здесь, я думаю, есть полное понимание и поддержка. К сожалению, финансового ресурса не хватает всегда, и есть бюджетная сфера, которой управляет областная администрация, и в первую очередь, конечно же, бюджетные средства направляются туда. Сергей Геннадьевич, когда говорят о, и оценивают развитие той или иной территории, то, того или иного субъекта, одним из главных факторов, на который обращают внимание, это состояние, прежде всего, дорог, и самое главное, это удобное оптимизированное транспортное сообщение. Вот что можно сегодня сказать по этому поводу в Донецкой области? Я совершенно согласен, что любой житель территории, где бы он ни проживал, должен иметь возможность, реальную возможность добраться до любого населения, населенного пункта, не только области, но, наверное, Украины и дальше. Если говорить реально о территории нашей области, то на сегодняшний день в ведении администрации находится организация автомобильного сообщения, я не буду говорить сейчас о железнодорожном сообщении, об авиационном сообщении, находится в виде администрации автобусное сообщение внутри областное, то есть между областными, городами областного подчинения и районными центрами области. К сожалению, были изменены, внесены изменения в закон об автомобильном транспорте Украины и внутрирайонные перевозки, они сейчас находятся в ведении районных администраций. Специалисты считают, что это не совсем удачное решение, поскольку когда областная администрация управляла сетью и маршрутами и в областных центрах, в районных центрах и внутри районными, то тогда за счет компоновки маршрутов, то есть был один маршрут выгодный, который давал перевозчику прибыль, которая перекрывала неудобные, скажем, или неприбыльные маршруты. 
И тогда перевозчик в среднем получал, в общем-то, поскольку это субъект хозяйства, он не может работать без прибыли, он получал необходимую прибыль за счет вот такой компоновки маршрутов. Тогда, в том случае, когда вступил в действие закон, и внутрирайонные маршруты, они э, перешли в управление <coughs> районы государственных администраций, то вот появились такие, скажем, неприбыльные маршруты, перевозчики, по которым ездить, ну, скажем, не хотят, да? Поэтому как бы, такие э, предложения мы направили уже в Министерство инфраструктуры все-таки вернуться к прежней схеме. И э, за счет вот такого, скажем, совмещения прибыльных и неприбыльных маршрутов все-таки добиться оптимальной сети перевозок. Если говорить об автомобильном транспорте, о пассажирских перевозках. Давайте поговорим о медицине. Медицинская реформа... Э на сегодняшний момент получает свое развитие. Вы совсем недавно были в Маринском районе, как раз говорили на эту тему. Что можно сказать, действительно ли медицина становится для людей доступнее, она становится для человека ближе? Ну, по, по, по аналогии с предыдущим вопросом, я думаю, что тоже должны в первую очередь сказать жители нашей области. Если говорить конкретно о Маринке, или последняя была встреча в субботу в Артемовске, день города, но нам удалось с коллегами посетить и амбулаторию первичной медицины в жилом микрорайоне, 15 тысяч человек, район полутной застройки, то есть, скажем так, совсем другие условия, не такие, как Маринки. И в, и в случае с Артемовском, и в случае с Маринским районом, я совершенно однозначно могу сказать свое мнение, я не являюсь организатором, Медицины, но я понимаю, что реально, действительно, первичная помощь, она была приближена на этих территориях к человеку. Я уже не говорю о материально-техническом обеспечении. В 2012 году из государственного бюджета область получила 95 миллионов гривен, а это 470 автомобилей НИВА для первичного звена и более 4000 медицинского, единиц медицинского оборудования. То есть это не только вновь открытые, скажем так, структурные подразделения первичной помощи, а сегодня в области функционирует 72 центра первичной помощи, и в состав которых вошли 449 амбулаторий и 463 ФАПа. То есть это громадная сеть. Ну, для сравнения могу сказать, что по сравнению с 2011 годом количество амбулаторий увеличилось в три раза. Даже по одному такому простейшему арифметическому расчету понятно, что в принципе первичная помощь она приближена конкретно к человеку. Плюс то материальное обеспечение, которое дополнительно получила область из государственного бюджета, из областного бюджета аналогично была выделена субвенция на городам и районам именно на приобретение транспортных средств и медицинского оборудования. Сергей Геннадьевич, давайте теперь об образовании поговорим. В идеале городские и сельские дети должны иметь доступ к одинаково качественному образованию. И никто не должен делиться, да, скажем так, на белых и черных в данном случае. Мы к этому только стремимся или у нас уже здесь, скажем так, нет такой четкой градации между тем, что городские школьники имеют возможности получать более качественное образование, нежели чем сельские? Вопрос сложный, однозначного ответа, безусловно, на него нет, поскольку в каждом конкретном случае определять качество образования, качество образования достаточно сложно. Я бы хотел говорить, наверное, об основных факторах. Первый фактор – это материальное обеспечение учебного процесса. Второй фактор – я не в порядке их, скажем так, доминирования, а просто, перечис... просто значимость, я просто их перечисляю. Второе – это наличие качественного состава учительского. Ну вот, наверное, и транспортная доступность. Вот, наверное, три таких основных фактора. То есть на сегодняшний день, я думаю, существенного отличия между сельскими и городскими школами нет, поскольку на сегодняшний день в сельской местности сегодня доступна транспортная обеспечение процесса перевозки учащихся и преподавателей. То есть на сегодняшний день э, за два года сельские районы Донеччины получили 77 школьных автобусов. Вообще, э, это и субвенция из государственного бюджета, 
и э, субвенция из областного бюджета. И на сегодняшний день 209 единиц – это тот автопарк собственных автобусов, которые насчитывают сегодня сельские районы. То есть при желании э, сельский школьник, понимая, что в 10 километрах есть школа, которая оснащена современным оборудованием, в которой сильный э, педагогический коллектив может посещать эту школу. Я думаю, здесь еще есть очень много проблем с ментальностью. То есть как-то так исторически сложилось, что <coughs> родители э, хотят, чтобы ученик был, ну, скажем так, в пяти минутах ходьбы от школы. К сожалению, не всегда это получается. Я знаю примеры, скажем так, других стран. У меня есть одна знакомая семья, которая живет в Великобритании. Ребенок, который с 10 лет стремился в школу, которая находится на расстоянии 60 километров от места проживания. И каждый день он 60 километров туда, 60 километров обратно ездит с удовольствием. Он просто мечтал об этой школе, хотел туда попасть, там есть определенная специализация. И... Поэтому, я думаю, пройдет некоторое время, и по этому пути и э, родители нашего региона пойдут. Такие возможности сегодня есть. Если говорить о э, составе преподавателей, я думаю, здесь лучше всего э, об этом скажут те призы, на международных конкурсах, которые э, получают и преподаватели, и их ученики. То есть у нас есть достаточно большое количество ребят, которые на международных конкурсах очень представительных завоевывают призовые места. Аналогично преподаватели тоже побеждают в самых различных конкурсах. Спасибо. Сергей Геннадьевич, давайте поговорим вот о чем. Очень часто, когда речь заходит о территориальной управе, то есть говорят, что очень большое влияние должна оказывать непосредственно громада, то есть люди, которые живут на этой территории. На ваш взгляд, сегодня достаточно механизмов, чтобы простые люди, жители того или иного э, субъекта могли каким-то образом влиять на принятие решений, э, которые есть, на то, чтобы что-то менять в, в своей жизни? Или здесь нужно какие-то уже законодательные э, новшества вводить? Мое мнение, что на законодательном уровне сегодня существует достаточно возможностей для любого члена территориальной громады влиять на те процессы, которые происходят, происходят не только на территории громады, но и в регионе, но и в государстве. К сожалению, эти возможности, об этих возможностях, может быть, люди не всегда информированы, а может быть, не всегда их используют. В некоторых случаях может быть сознательно. К сожалению... Вот сегодня мы упоминали вопрос ментальности. Я рассказывал о тех приемах, которые я веду и мои коллеги ведут. Ну, бывали приемы, когда я принимал до 50 человек за, в один рабочий день. К сожалению, 80% вопросов они не относятся к компетенции областной государственной администрации, они относятся к компетенции органов местного самоуправления. То есть там, где люди сами выбирают руководителя территориальной громады, там, где люди выбирают депутатский корпус, и в принципе действовать они должны на уровне депутатского корпуса и на уровне э, руководителя громады, которого они избрали сами. Но они предпочитают другой путь, наверное, по аналогии с обкомом партии, то есть прийти в областную администрацию и ставить вопрос перед областной администрацией, которая не находится в ее компетенции. Надежде, то, что на сегодняшний день, да, вертикали вниз. Нет, безусловно, и я и мои коллеги, безусловно, вмешиваемся в ситуацию, не только разъясняя, ну, скажем, уровень компетенции, но и вмешиваемся в ситуацию. Но, скажем так, правильный бы путь был все-таки действовать именно через территориальную громаду, поскольку те люди, которые избраны, они должны нести ответственность перед своими жителями, перед своими избирателями. Здесь, может быть, с точки зрения законодательства есть необходимость все-таки, и я знаю, что такие инициативы есть, принятие закона о местном референдуме. То есть это действительно тот инструмент или, скажем, тот вопрос, который бы необходимо было отрегулировать законодательно. Все остальное, я считаю, достаточно на сегодняшний день инструментов для того, чтобы менять, скажем так, жизнь территориальной громады. 
Сергей Геннадьевич, шестой год уже в Донецкой области реализуются проекты местного развития, то есть это реализация мини-грантов, как их принято называть, реализуются они из областного бюджета, за средства областного бюджета. Вот в контексте вашего ответа, это попытка точечно решить какие-то проблемы, которые сегодня существуют, или это попытка как раз приучить людей к тому, что они каким-то образом могут со своими инициативами решать собственные проблемы на собственных территориях? Я думаю, что это и первое, и второе. Если говорить о реализации этих проектов, то за пять лет проведения этих конкурсов, безусловно, они в первый же год уже показали свою эффективность. И если говорить вот об этом пятилетнем сроке, то за это время из областного бюджета было выделено порядка 40 миллионов гривен на реализацию таких проектов. Всего, если я не ошибаюсь, порядка 2300 проектов были реализованы, одобрены. И ну, 135 проектов было только в этом году на сумму 7 миллионов 100 тысяч гривен. Проекты самые разнообразные. Это и проекты, которые связаны с состоянием жилого фонда или освещением улиц, или скажем так, прилегающих территорий, то есть э, непосредственно связано с территорией проживания. Это э, какие-то проекты, которые связаны с ремонтом памятников, местных достопримечательностей, исторических зданий, сооружений, открытие каких-то мини-музеев, проекты патриотической направленности, детское творчество. Ну, то есть, скажем так, направленность этих проектов, она очень такая широкая, она ничем не ограничена. Это средства всего областного бюджета и местных бюджетов, поэтому как бы... Инициативность со стороны людей растет. Да, вот, безусловно, я уже сказал об этом в самом начале, безусловно, вот, даже в первый год, скажем так, когда эти проекты <coughs> начали приниматься, обсуждаться и реализовываться, они показали свою эффективность. А, а сами люди принимают, скажем так, участие в реализации этих проектов, к примеру, там, софинансирование, либо это... Помощь собственными руками, если хотите. Таких примеров э, достаточно большое количество. И софинансирование, и непосредственно свой труд люди вкладывают для реализации таких проектов. Ну, я думаю, и отношение к этим проектам, в общем-то, после реализации совсем другое. Если ты восстановил памятник своими руками, скажем, с привлечением небольших средств территориальной громады районной, городской, областной, то, я думаю, отношение к этому памятнику тоже будет совсем другое. Сергей Геннадьевич, большое спасибо за участие в нашей программе. К сожалению, время неумолимо. Мы не смогли все вопросы обсудить, которые были на повестке дня в сегодняшней программе. Но я надеюсь на нашу встречу в самое ближайшее время еще в этой студии. И мы непосредственно обсудим их и еще все накопившиеся вопросы, которые актуальны для нашего региона. Спасибо вам за участие. Спасибо за приглашение. Я напоминаю, что сегодня гостем ток-шоу с глазу на глаз» был первый заместитель председателя Донецкой областной государственной администрации Сергей Дергунов. На этом ток-шоу с глазу на глаз» завершено. Встретимся завтра в 18.00. Несмотря ни на что, верьте в лучшее, всего самого доброго и до свидания.